வணக்கம் வி எம் சித்த மருத்துவ மையத்தின் சார்பாக உங்களின் மருத்துவர் டாக்டர் மோ கலைவாணன் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா இளம்பிள்ளைவாதத்தை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது போலியோங்கிற ஒரு நோயை பற்றி பார்ப்போம் இதில் எப்படி பாதிக்கப்படுதுன்னா ஒரு கிருமி வந்து குடலில் போய் தங்குது தங்கின பிறகு அதோட இடத்த வந்து தக்க வச்ச பிறகு அது மெதுவாக ரத்தத்தில் போய் கலக்குது ரத்தத்தில் போய் கலந்த பிறகு அது நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்குது நரம்பு மண்டலத்தை பாதித்து தசைகளை வந்து தளர்வடைய செய்வதற்கு முக்கியமான ஒரு வேலையை அந்த கிருமி வந்து செய்யுது இந்த கிருமி பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வகையை சார்ந்தது இது வந்து மூணு உட்பிரிவாக சொல்கிறாங்க முதல் வந்து மனித குரங்கில் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது பேர் வந்து பேர் இந்த டைப் ஒன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து லான்சிங் அந்த டைப் டூ சொல்லுவாங்க இது எப்படின்னா அமெரிக்கா நகரத்துல இருந்து கண்டுபிடிச்சதால அந்த வைரஸ் அதை லான்சிங் பேர் வச்சிருக்காங்க அது வந்து டைப் டூ அது இப்ப லியோன்கிற ஒரு சிறுவன் கிட்ட வந்து இந்த கிருமியை கண்டுபிடிச்சதால அந்த அவனோட பேரையே அதுக்கு வச்சிருக்காங்க லியோன் சொல்லிட்டு மொத்தம் மூணு விதமான டைப்ல வந்து இந்த வைரஸ் வந்து இருக்கு இந்த இந்த வைரஸ் வந்து எப்படின்னா தொற்று முறையில தான் வந்து பரவும் இது எப்படி பரவுதுன்னா ரெண்டு வகையில வந்து மெயினா இது வந்து பரவுது எப்படின்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி மலம் கழிக்கும் போது இந்த பொது சுகாதாரம் வந்து சரியில்லைன்னா அந்த காற்றின் மூலமா அது வந்து அது வந்து இது பண்ண வரும் காற்றின் மூலமா பரவ செய்யுது அந்த மலத்தின் மீல உக்கால அந்த ஈ வந்து அதுக்கப்புறம் அது வந்து பொது சுகாதாரமற்ற விலையில அந்த கடையில விற்கிற தின்பண்டங்கள் சாலையோரத்துல விற்கிற பொருட்கள் அதன் மீதெல்லாம் வந்து ஈக்கள் வந்து உட்காருது உட்காரும் போது அதோட கிருமிகள் வந்து அதுக்கும் வந்து பரவுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது மெயினான விஷயம் என்னன்னா பொது சுகாதாரம் வந்து சுத்தமா இல்லாத ஒரு இடத்துல அந்த மலத்தின் மூலமாக அந்த நோய் கிருமிகள் வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுது குழந்தைகளை வந்து பாதிக்க செய்யுது இன்னொரு ரெண்டாவது வகையில எப்படி வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து தொண்டையிலையும் போய் அந்த கிருமிகள் வந்து தங்குது தங்கி வளருது அப்ப வந்து இரும்பும் போதும் தும்பும் போதும் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் வந்து என்ன ஆகுறாங்கன்னா இதன் மூலமா காற்றின் மூலமாகவும் இது பரவுது அப்ப வந்து இரும்பு போது தும்பும் போது நம்ம வந்து கையை மூடிதான் நம்ம தும்பணும் இதுதான் வந்து பாதுகாப்பான முறை இந்த வைரஸால யார் அதிகமா பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா குழந்தைகள் தான் பாதிக்கப்படுது கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசுல இருந்து ரெண்டு வயசு உள்ள குழந்தைகள் வந்து அதிக அளவுல வந்து பாதிக்கப்படுது சில நேரங்கள்ல வந்து வளர்ந்த குதை வளர்ந்த குழந்தைகளும் இத இந்த நோயால பாதிக்கப்படுது இது எப்படி சாத்தியம்னா அது சிறு வயசுலயே வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து பெறாமல் போகும் போது அது நோய் தடுப்பு முறை பெறாமல் இருக்கும் போது அந்த வளர்ந்த குழந்தைகளும் இதுல பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எப்படின்னா வந்து மூணு ஸ்டேஜா வந்து இத பிரிக்கிறாங்க இதோட பாதிப்பை எப்படின்னா கிருமிகள் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து போய் சேர்ந்து வளர்றது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து நரம்பு மண்டலத்தை போய் பாதிக்குது அடுத்தது மூணாவது ஸ்டேஜ்னா நரம்பு மண்டலத்தை பாதிச்சு அதை வந்து மோட்டார் நியூராஸ் நரம்போட உயிர் அணுக்களை வந்து பாதிச்சு அதோட இயக்கத்தை வந்து ஃபுல்லா வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுது அதை இயங்க முடியாம ஒரு நிலைக்கு வந்து கொண்டு போகுது அப்ப மசில் வந்து தசைக்கு வந்து தளர்ச்சி அடைந்து போகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் மூணு வகையில இந்த கிருமி வந்து அந்த பாதிக்குது அந்த நோயாளிகளை அது எப்படி வந்து இதை சொல்றாங்கன்னா அந்த நோய் வந்து பரவும் போது கிருமி தாக்கும் போது வேகமா பரவும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துல வந்து மிக வேகமா பரவும் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள்ல வந்து மிக மெதுவா அதோட வேலையை காட்டும் ஆனா ஒரு வாரத்துக்கிட்ட இதோட பாதிப்பு வந்து இருக்கிறத ஆய்வாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த நோய் வந்து பாதிக்கப்படும் போது என்ன ஆகும்னா வலி வந்து வரும் எல்லா இடத்துலயும் உடம்புல இருக்க தசைகள்ல வந்து வலிகள் வந்து வரும் எங்க தொட்டாலும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த வலிக்கு வந்து அதிகமாய் அதிகமா என்ன ஆகும்னா அந்த தசை வந்து ரொம்ப தளர்ந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து எதிர்காலத்துல இயங்க முடியாத ஒரு தன்மையை வந்து நமக்கு அது கொடுக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த கால் காலு அந்த முதுகு பகுதி அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தளர்வடைஞ்சு போகுது இது என்னன்னா நரம்பு மண்டலத்தை போய் பாதிக்கிறதால நர்வ சிஸ்டமே வந்து ஃபுல்லா வந்து வீக் ஆயிடுது நோய் எதிர்ப்பு வந்து குறைந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஈஸியா வந்து அட்டாக் பண்ணுது ஒரு இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா டான்சில் வந்து இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த இளம்பிள்ளை வாதம் வந்து அதிகமா வரது கிடையாது ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா கிருமி வந்து தொண்டையில வந்து வந்து தங்கறதால அதன் மூலமா வளர்ச்சி அடைந்து நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதால என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த டான்சில் அந்த நேரத்துல வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இளம்பிள்ளை வாதம் வந்து வராம பாதுகாக்குது 
ஊர்ல வந்து இந்த இளம்பிள்ளைவாதம் பரவுற அந்த காலகட்டத்துல டான்சில்ஸ் ஆபரேஷன் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப டான்சில் வந்து எடுத்துட்டா தொண்டை வந்து ரணமா இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து இந்த கிருமிகள் போய் தங்கி தன்னோட வேலையை காட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதனால அந்த ஊர்ல வந்து அந்த இலைபில்லவாதம் அந்த தொற்று நோய் பரவும் போது மட்டும் இந்த டான்சில்ஸ் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நல்ல வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா இதுல வந்து தடு தடுக்க முடியும் பொது சுகாதாரம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தாவே நம்ம இந்த நோய் வராம பாதுகாக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா இது பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என்ன ஆகுதுன்னா அது வளர வளர அந்த கால்கள் வந்து குன்றி போயிடுதும் அதை சூம்பி போன மாதிரி ஆயிடும் அப்ப என்னன்னா திருப்பி பழையபடி வரத்துக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதன்படியே வந்து அந்த உடம்போட ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து முதுகு வந்து வளைஞ்சி அந்த மாதிரி அதுக்கேத்த மாதிரி வளர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கேத்த மாதிரி மருத்துவமனைகள் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்பிளின் ஷூஸ்னு கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு புது வகையான அதற்கென தயார்படுத்தப்பட்ட பிரத்யேகமான ஷூ அந்த ஷூ வந்து பயன்படுத்தி நடக்க சொல்றாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமம் இல்லாம நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் இந்த கை கால்கள் சோர்ந்து போகுது போலியோல மட்டும் கிடையாது மத்த நோய்கள்லயும் இந்த கண்டிஷன் வந்து காணப்படும் அது எதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெனிஞ்சைட்டிஸ் அக்யூட் பெரி பெரி பாட்டுலிசம் இந்த மாதிரியான நோய்கள்ல கை கால் சோர்ந்து போகிற ஒரு விஷயம் வந்து காணப்படும் அதனால எதனால இது வந்ததுன்னு சொல்லி கண்டிப்பா ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா எதனால எது எந்த மாதிரியான நோய் சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சு அறிய முடியும் இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சொட்டு மருந்து வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு வயசு குழந்தைக்கு வந்து மூணு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க மூணு வாட்டி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது வயசு வரும்போது ஒரு ஒரு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க மூணாவது இல்லாட்டி நாலாவது அந்த வயசுல இன்னொரு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க மொத்தம் அஞ்சு வாட்டி வந்து இந்த சொட்டு மருந்து வந்து தராங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் கிருமி தாக்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த நோய் வரும் கிடையாது யாருக்கெல்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த நோய் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து குடிசையில வாழ குழந்தைகளை விட மாடி வீட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து இதுல வந்து அதிகமா பாதிக்கப்படுதா சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த குடிசையில வாழ அந்த குழந்தைகள் வந்து எப்பவுமே மண்ணுல வந்து புதங்கி புதங்கி என்ன ஆகுதுன்னா அதுவே வந்து அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா கொடுத்துடுது ஆனா இந்த மாடி வீட்டு குழந்தைகள் வந்து ஐஜின் வந்து ரொம்ப அதிகமா பார்த்து பார்த்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா ஆகி சின்ன விஷயம் தாக்குனா கூட உடம்பு வந்து பாதிக்கப்படுற அளவுக்கு இருக்கு அதனால யாருக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவா இருக்கும் அவங்கள வந்து இந்த நோய் தாக்கத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்துல இத எப்படி பாக்குறாங்கன்னா பாலவாதம் சொல்றாங்க இது வந்து வாத பித்த கபம் வந்து சமநிலை அடைந்து சீர்கேடு அடைந்து போடுற ஒரு விஷயமா இதை பாக்குறாங்க இதுல எப்படி மருத்துவம் செய்யறாங்கன்னா இன்டர்னலா வந்து மருந்து கொடுக்குறாங்க அந்த நரம்ப வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக அந்த வலிமை தரத்துறதுக்காக அதற்கான மெடிசின் தராங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாவும் வந்து அந்த நரம்ப மண்டலத்தை வந்து சரிப்படுத்துறதுக்காக தொக்கணங்கிற ஒரு மசாஜ் முறையை வந்து நம்ம வந்து பண்றாங்க சித்த மருத்துவத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்ன மாதிரியான மூலிகைகள் இத வந்து இந்த வீரியத்தை குறைக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா இஞ்சி அதுக்கு அடுத்தது வந்து பெருஞ்சீரகம் அந்த மாதிரியான மூலிகைகள் வந்து இந்த இளம்பிள்ளைவாதத்தை போக்குறதுக்கும் இல்லாட்டி அந்த தீவிரத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான மூலிகைகள் வந்து பயன்படுது மூலிகைகள் வந்து பயன்படும் போது அது இயற்கை முறையை வேற எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லாமல் இன்னும் அந்த குழந்தைகளோட லைஃபை வந்து மேற்கொண்டு தீவிரமா ஆக்காம பாத்துக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது கவர்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதனால தன்னம்பிக்கை வந்து இழந்துடாம இருக்கணும் அந்த கவுன்சிலிங் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கணும் கொடுத்து கொடுத்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம விதைச்சிட்டோம்னா அவங்களோட லைஃப வந்து அவங்க கண்டிப்பா பார்த்துப்பாங்க நன்றி